Iedereen heeft wel een mening over de maatschappij. Maar als we mee willen beslissen, moeten we ons ook laten horen. In de stem van vertellen betrokken jongeren hun verhaal. Want hoe doe je dat nou, verschil maken? In deze aflevering de stem van Emma. Met haar bedrijf Scare Student leert ze je alles over geld. Van het maken van een financieel plan tot het aanvragen van energietoeslag. Emma legt het uit. In 2018, ik uh, was toen bezig met een masterscriptie aan de WUR. En uh, ik werd ziek, dus ik moest stoppen met mijn studie. En toen werd ik geconfronteerd met een hele hoge studieschuld. Op dat moment uh, ongeveer 62.000 euro. En dat is dus uiteindelijk uh, actie geworden van mezelf uh, meer leren over geldzaken. En uiteindelijk is daar dus ook eens een keer een student uit voortgekomen. Dat ik dacht van ja, alle informatie die ik heb vergaard, die wil ik ook met anderen delen. Doordat er gewoon niet echt mensen zijn die ze dat leren. Kijk, soms heb je wel ouders die hun kinderen wat leren over geldzaken. Maar dat verschilt natuurlijk super erg. Ik denk dat de provincie Noord-Holland daar wel echt een hele grote rol in zou kunnen spelen. In de financiële educatie van jongeren. Juist omdat zij ervoor kunnen zorgen dat die financiële educatie bij alle jongeren terecht komt. Ik denk dat juist omdat geld zeg maar, iets is wat iedereen aangaat, dat het ook iets zou moeten zijn waar iedereen een bepaalde basiskennis van heeft. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Ik zit zelf bijvoorbeeld bij BNR en daarbij praat ik heel vaak met politici in het dop. En soms zeggen zij wel eens van het politieke spelletje. En dat schiet bij mij altijd zo erg in het verkeerde keelgat. Want dan denk ik, ja, voor jou is het een spelletje. Maar voor andere mensen gaat het echt over superbelangrijke zaken. En dan denk ik, dat mensen daar zo over praten voelt gewoon heel respectloos. Ik denk dat het bijvoorbeeld wel een goed idee zou zijn als een politicus zich echt zou gaan verdiepen in het leven van zijn jongeren. Weet je, waar gaat zo'n jongere naar school? Hoe komt diegene op school? Uh, wat voor bijbaantje heeft diegene? Wat is de situatie bij dat bijbaantje, weet je wel? Um, en door ja, eigenlijk misschien een soort van een dag in het leven van zo'n jongere te leven, weet je echt hoe dat is. Weet je tegen welke dingen um, zo'n jongere aanloopt en dus ook wat belangrijk is. Misschien de OV-verbindingen en dan in het noorden van Noord-Holland. Want die zijn wel echt minder, zeker als je zeg maar buiten Alkmaar en Den Helder gaat kijken, zeg maar de kleinere plaatsen daar om me heen, zijn gewoon echt slecht te bereiken. Absoluut, ja. Ik weet nog niet precies op wie, maar dat ik ga stemmen, dat staat wel vast. Als je soms iets te klagen hebt, dan moet je eigenlijk wel gaan stemmen, want anders vind ik stiekem wel dat je misschien wat minder recht hebt van klagen als je het ergens niet mee eens bent.